வணக்கம் வேலூர் பீப்புள் ஸோ இன்றைக்கி இந்த விடையால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனை பற்றி தான் நம்ம இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறோம் ஸோ இவங்களை பற்றி சொல்லணுன்னா வந்து லாக்டவுனில் நிறைய பேர் நிறைய விமன் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பில் இறங்கி நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான் இவங்க நம்ம இவங்க பேர் ஆர்த்தி ஸோ ஆர்த்தி வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா வெல்லூரில் ஒரு பிஹெச்டி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அவங்க வந்து வீட்டில் இருந்தே அவங்க குக் பண்ணுற அவங்க பேஷனட்டாக குக் பண்ணுற டிஷ்ஷஸில் வந்து ஆன்லைனில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுட்டு அவங்க செல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி அவங்கள தான் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறோம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசி அவங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்படி அவங்க ஜேர்னி போயிட்ருக்கு அவங்க பிஸ்னஸில் எதுனா யூனிக் எந்த ஃபுட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அதை பற்றிலாம் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க கிச்சன்ஸ் ஹைஜீன் க்ளீன் அண்ட் க்ளவுஸ் போட்டு வேலை செய்யுங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டெய்லி கேட்டுகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கோம் ஆஃப்டர் திஸ் பேண்டமிக் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆனது தான் ஹோம் கிச்சன்ஸ் ஹோம் பேக்கரிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாங்க ஸோ இப்போது நம்ம கூட ஒரு ஹோம் ஷெஃப் இருக்காங்க ஸோ இவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா பேண்டமிக்கில் இவங்க நிறைய பேருக்கு ஃபூடுன்றது நீட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இவங்க அவங்களோட பிஸ்னஸ் அவங்களோட பேஷனை பிஸ்னஸாக மாற்றின ஒரு ஹோம் ஷெஃப் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ இவங்கள பற்றி பேசலாம் அப்படின்ட்டு தான் ஸோ இவங்க பேர் ஆர்த்தி ஹாய் ஆர்த்தி அக்கா ஹவ் ஆர் யூ ஹாய் ஃபைன் சிட்டி ஹவ் ஆர் யூ நல்லா இருக்கேன்க்கா ஸோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கக்கா ஐம் ஆர்த்தி ஆக்சுவலி ஐ எம் நாட் அ செஃப் செஃப்னு சொல்ல முடியாது பேசிக்லி ஐ எம் ஃப்ரம் அ டீச்சிங் ஃபீல்ட் ஐ வாஸ் டீச்சிங் ஃபார் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் மோர் தென் செவன் இயர்ஸ் ரீசெண்ட்லி ஐ எம் டூயிங் அ ரிசர்ச் ஒர்க் பிஹெச்டி இன் விஐடி பேண்டமிக்லாம் இந்த லாக்டவுனில் ஐ குக்கிங் பிடிக்கும் பட் அது கொஞ்சம் பேஷனாக இருந்தது பிஸ்னஸ் ஆகும்னு நானும் யோசிச்சதில்லை பட் சம்ஹவ் ஏதாச்சும் ஒரு வழியில் தான் இதெல்லாம் வரும் லைக் ஃபஸ்ட் வேவ் லாக்டவுனில் ரீ ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாங்க பட் எதுவும் பண்ண முடியல ஹெல்ப் பண்ண முடியல செகண்ட் வேவில் ஐ தாட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் போது கொடுத்து ஃபுட் கொடுக்கலாம் ஃபுட்டு தானே இப்போ அவங்களுக்கு டிமாண்டாக இருக்குது எந்திரிச்சு போய் செய்ய முடியாது ப்ளஸ் வெளியில் வாங்கினாலும் ஒன் டைம் வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்லாம் அவங்க ரெஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐ தாட் கொடுத்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருச்சு ரிலேட்டிவ்ஸும் என்கரேஜ் பண்
யூ கேன் டூன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக நான் வந்து யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ரேண்டம் கால்ஸ் நிறைய கால்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் சூஸ் பண்ணி எல்டர்ஸாக இருக்கவங்க சீனியர் சிட்டிசன் நிஜமாகவே தனியாக இருக்கவங்க இல்லை குழந்தைங்க அவங்களுக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு ஃபுட் கொடுத்தேன் தே ஆர் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட் நிறைய பேர் சரியாகிட்டாவும் வந்துட்டாங்க ஸோ நானே இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுறனால அது ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இன்றைக்கி இப்போ நாங்கள் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே பாசிட்டிவ்னு வந்திருக்கேன் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஃபுட் கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா ஆப்வியஸ்லி நோ சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்காங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க குழந்தை இருக்காங்க அவங்களுக்கு குக் பண்ணுறோம் லைக் ஃபோர் பீப்புளுக்கு என்னால் குக் பண்ணி இப்போ வந்து குக் ஸோ ஃபோருங்கிறது வந்து லைக் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் போயிடுச்சு பட் இப்போது கொஞ்சம் குறைஞ்சதுனால பரவாயில்ல ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஓகே தே ஆர் ஹாப்பி ஸோ இது எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுனால இது அப்படியே நான் பிஸ்னஸ்ஸாக வச்சுட்டேன் லைக் இவ்வளோ தான் டிமாண்டெல்லாம் கிடையாது தெல் பி ஓகே நான் இது போட்டு கொடுத்தாலும் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சொல்கிறத விட அவங்க இது ரொம்ப நாமினல் ப்ரைஸாக இருக்குது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு பே பண்ணுவாங்க ஹைஜீனாக இருக்கும் லைக் அடல்ட் ரேட்டட்லாம் கிடையாது நான் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஒயிட் சுகர் மைதாலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் லைக் ஐ ஹாவ் மோர் தென் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே ஆர் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் லைக் வி ஆர் ஃப்ரம் டாக்டர் ஃபேமிலி அதனால் எதெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு தெரியும் சித்தி மாமா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க தேர் இன் டு த ஃபீல்ட் கோவிட் கிட்டே ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க என்னெல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டயட் பிளான் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ ஐ கிவ் தம் அதனால் அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ரிக்கவர் ஆகிடுவாங்க அதுதான் எந்திரிக்கும் அப்போ வந்து கொஞ்சம் த்ரோட் பெயின் த்ரோட் பெயின் லங்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இன்ஃபெக்ட் ஆனதுனால கொஞ்சம் மென்னு சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஐ கிவ் தெம் ஹெல்த் மிக்ஸ் அது வந்து நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் மல்டி கிரெயின் கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது ஒன்று ஒன் மோர் ஆப்ஷன் வந்து இட்ஸ் வெஜிடேபிள் சூப் இல்லை நான்வெஜ் வாட் எவர் தே ப்ரிஃபர் அதில் வந்து ஜிஞ்சர் அண்ட் பேப்பர் டர்மரிக் இதுதான் வந்து கொரோனாவோட எனிமீனே சொல்லலாம் நம்ம இது வந்து நல்லா ரெக்கவர் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சாப்பிட்டு நிறைய பேர் ரெக்கவர் ஆகிருக்காங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் டர்மரிக் பெப்பர் அண்ட் ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணாலுமே அது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஹாட் வாட்டரில் கொடுத்தாலுமே ஸோ இதை வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸில் வெஜிடபிள்ஸில் ஆ இம்யூனு பூஸ்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி அண்ட் ஒன் மோர் இது வந்து பிரஞ்ச் கொஞ்சம் காலையில் எந்திரிக்க முடியாததுனால ஒரு பிரஞ்சாக வச்சுப்பாங்க லைக் மத்தியானம் என்ன இருக்கும்னா லைக் ஒயிட் ரைஸ் ஸ்டீம்டு ரைஸ் ஏ ஒன் குவாலிட்டி ரைஸ் கொடுப்போம் வீட்டில் அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு வெஜ் கரி ஒரு வெஜ் கறி ஒரு வெஜ் கூட்டு சாம்பார் மிளகு ரசம் கண்டிப்பாக அது தான் அவங்களால் சாப்பிட முடியும் அதனால் சாம்பார் வர விதமும் விட ரசம் தான் தே ப்ரிஃபர் ரசம் கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் அவங்களால் சாப்பிட முடியும் கொஞ்சம் ஆயில் ஃப்ரைடு அப்ளம் தயிர் எல்லாம் இப்போதைக்கு முடியாது அவங்களால கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகிட்ட பிறகு மேபி ஆக்சுவலாக தயிர் கொடுக்கணும் அண்டு ஃப்ரூட்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் லைக் மொசாம்பி அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துக்கணும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு டேப்லெட்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் எரிச்சல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஃபர் தெம் ஐ கிவ் மொசாம்பி கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நானே வார்ம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வச்சுட்டு சுகர் இல்லாமல் ஹனி இல்லைனா நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தனா தேல் பி ஃபீ ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வயிறு ஃபுல்லாச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜியும் இருக்கும் அண்ட் ஈவினிங்கில் ஒரு சுண்டல் கண்டிப்பாக செவன் டைப்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம கிட்டே இருக்க நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிட்றது தான் வீக்லி என்னெல்லாம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக கொடுக்க முடியுமோ அதை ஆட் பண்ணியிருப்போம் டின்னர் ஹெவியாக எடுத்துக்க முடியாது அதுவும் லைட்டுக்கு கொஞ்சம் இடியாப்பம் உப்புமா மல்டி கிரெயின்ஸ் அதை வச்சு உப்புமா செஞ்சுருவேன் இல்லை மில்லட்ஸ் உப்புமா தோசை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்தோம்னா ஓகே நைட்டில் வந்து அவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்ண முடியாது ஈவினிங் வரைக்கும் இது ஸ்டாப் ஆகிடும் 
ஒரு ஹோம் ஷேஃப் ஒரு ஹோம் கிச்சன் வச்சிருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும் பேசாம ஒரு ஒரு நியூட்ரிஷன் கிட் எல்லாம் நீங்க பேசிட்டு வந்து ஒருத்தர் கிட்ட பேச ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் ஃபுட் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கேட்டுப்பேன் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு எதெல்லாம் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சிலர் பேரும் நான்வெஜ் மட்டும்தான் சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து நான்வெஜ் ஆலோ வேண்டாம் வீக்லி ஒன்ஸ் இருந்தால் போதுமா எனக்கு வெஜ்லேயே கொடுங்கன்னா லைக் அவங்களுக்கு கேரட் ஜிஞ்சர் சூப் கேரட் டொமேட்டோ சூப் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே தட்ஸ் தட்ஸ் வெரி நைஸ்க்கா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் டீச்சிங் ஃபீல்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஹோம் கிச்சன் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ விமேன் ஆண்டர்பிரனராக இப்போ இருக்கீங்க கரெக்டாக ஸோ விமேன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு நீங்கள் எதனா டிப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் எஸ் ஆண்டர்பிரனருக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வரதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணால் நடக்குமா நடக்காதானா கண்டிப்பாக நடக்காது வி கேன் டூ இட்னு சொல்லிவிட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஆப்வியஸ்லி வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட சப்போர்ட் கொஞ்சம் தேவை அப்போ தான் இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணால் ஃபேமிலி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் லைக் இந்த கோவிடில் நிறைய பேருக்குமே வந்து ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்கிற குக் பண்ணுறவங்களே தான் நம்ம கொஞ்சம் ரெண்டு பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு முதல்ல கொடுக்கலாம் லைக் கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுனா பரவாயில்ல மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது இன்னும் கொஞ்சம் கேரோடு எடுத்து கொடுத்தோன்னா பேக்கிங் இஸ் சேலஞ்சிங் ரியலி சேலஞ்சிங் எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் லைக் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது பேக் பேக்கிங் மிஷின்ஸ் வெயிட் மிஷின்ஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் விமனுக்கு கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ரெண்டு பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா குக் பண்ணினா கொஞ்சம் காசு வரும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சேலஞ்சிங்காக இருந்தது பேக்கேஜிங் தான் உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஜேர்னியில் லைக் விச் வாஸ் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் அண்ட் விச் வாஸ் யுவர் மோஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ்னா எல்லாருமே சரி ஆகிடுவாங்க சரி ஆகிட்டு என்கிட்ட நிஜமாகவே நான் உன்னை வந்து பார்க்கணுமா நீ வந்து இவ்வளோ எனக்கு செஞ்சு கொடுத்த நீ யார் எங்கே இருக்கேன்னு தெரியல என் பொண்ணுங்க பசங்கள்லாம் அப்ராடில் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ நான் கொடுத்து அவங்க டூ வீக்ஸில் சரி ஆகிட்டேன் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இப்போ இன்ஃபேக்ட் அவங்க மேலே சாப்பிட்ருப்பாங்க இன்றைக்கும் என்ன கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க நீ கொடுத்த சூப்னால தான் அம்மா நான் எந்திரிச்சு உட்காந்துருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஃபுட் வந்ததுமே அவங்க வாங்கிட்டு போய் ஓப்பன் பண்ணி மட்டும் தான் சாப்பிட முடியும் அந்த அளவுக்கு அவங்க டயர்டாக இருப்பாங்க இப்போ தே ஆர் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தராக வந்து சரி ஆகிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் சேலஞ்சிங்னா டெலிவரி பண்ணுறது தான் இப்போ வந்து எல்லா டைமும் எங்களால் டெலிவரி பண்ண முடியாது ஐ புட் இன் ஃபட்டாஃபட் அப்போ வந்துட்டு டெலிவரி கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் நான் லஞ்ச் முடித்தாலும் நான் வந்து லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து ட்ராக் பண்ணி டெலிவரி பர்சனை கொடுத்து அப்போ தான் ஒன் தேர்ட்டிக்கு போய் ரீச் ஆகும் அதுவும் லாக்டவுன்லலாம் ரோஜ் எல்லாம் பிளாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட போய் சேர்கிற வரைக்கும் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் எல்லாேருமே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு போயிட்டு ரீச் ஆன பிறகு தான் குழந்தைக்கோ சரி அப்பா அம்மாக்கோ சரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷனாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள் எதுக்காக இது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கக்கா ஆப்வியஸ்லி ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம பண்ணுற ஒர்க் வந்து யாருக்காச்சும் எங்கேயாச்சும் பெனிஃபிஷியலாக இருந்தால் ஐ வில் பி ஹாப்பி மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வில் பி ஹாப்பி அதனால் டைரெக்டாக எனக்கு தெரியுதுல்ல அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகி சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு கால் வரும் நல்லா இருந்தது சாப்பிட்டா என்னால் சாப்பிட முடியலன்றதை விட சாப்பிட்டேமா நான் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேன் நல்லா இருந்தது எனக்கு டேஸ்ட்டே தெரியல உன்னோடய ஃபுட் வந்து எனக்கு ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா தான் நான் சரியாகிறேன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஓகே தட்ஸ் வெரி நைஸ் டு லேர்ன் லைக் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு நான் ரெக்கவர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அவர் பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் தேர் வெயிட்டிங் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் உங்கள் வீட்
சம்ஹவ் எல்லாருமே வேக்சினேட் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு அதனால பயப்படுற மாதிரி எது இல்லை யா அது கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு முறை வீட்டில் யாராச்சும் வந்து இருமுறாங்களா பாசிட்டிவாக வந்திருக்குமோ வந்திருக்குமோனு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் பட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே லைக் மீ மை அப்பா அம்மா குழந்தை ஐ ஹாவ் டூ பிரதர்ஸ் மை ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே டெலிவரிக்கு போயிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் வீட்டில் யாரும் இல்லை போது நானும் போயிருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் சண்டேஸில் மட்டும் தான் ஃப்ரீயாக இருப்பார் அவரும் போயிருக்காரு வீட்டு பக்கத்தில் வீட்டு கீழே இருக்கவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் இருந்தது அதுக்கு என் பையனே கூட போய் கொடுத்துருக்கான் ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு ஹோம் மேக்கர் லைக் வீட்டில் எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு இதுவும் மேனேஜ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஸ்டடிஸும் பிஹெட்ஸையும் பண்ணிருக்காங்க சொன்னீங்க ஸோ ஹவு டிஃபிகல்ட் வாஸ் இட் டு லைக் மல்டி டாஸ்க் வித் எவ்ரி திங் டிஃபிகல்ட் தான் எல்லாமே டிஃபிகல்ட் தானே அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷெடியூல் இது பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளான் இல்லாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருந்தது லைக் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிட்டோம் மார்னிங் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் போதும் ஆஃப்டர்நூனில் வந்து ப்ரீவியஸ் டேவே நான் அதுக்கு தான் சொல்ல சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன் டே பிஃபோர் சொல்லிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பேன் சொல்லிட்டு ஸோ லஞ்சுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வாஷிங்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் பட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு தான் கொஞ்சம் ஒன் மந்த் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது இப்போது அதுவும் மேனேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் லைக் ப்ரீவியஸ் டேலேருந்தே கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் இதில் இருந்து சொல்லிவிட்டு ஸோ டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதில் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி குழந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் எனக்கு டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்குது பட் இருந்தாலும் நான் ஏதாச்சும் ஒரு ஆல்டர்னேட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் யூஸ்வலி வந்து பிரேக்னு வராது இப்போ ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஃபுல் பேக்கேஜாக வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் அண்ட் டின்னரும் இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட வந்து நான் ஒன் ஒரு டே எனக்கு பிரேக் கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நைட்டில் மட்டும் தான் தேவைப்படுதுன்னா மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்போம் அதுக்கப்புறம் நைட் கொடுப்போம் இல்லைனா மத்தியானமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துட்டோன்னா தேல் பி ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் சம் தோசை மெயின் டிஷ் மட்டும் அவங்க எடுத்துப்பாங்க சைட் டிஷ் நான் கொடுத்து விட்டுருவேன் இந்த மாதிரி தான் பிரேக் இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக பிரேக்கே இல்லை நானும் எனக்கும் ஒரு பிரேக் வேணும் ஒரு டூ டேஸ் எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வரலான்ற மாதிரி இருக்கும் பட் அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது இன்றைக்கி ஓகேம்மா பட் இருந்தாலும் எனக்கு நாளைக்கு சூப் கொடுத்து விடும் போது நான் எப்படி அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறது லைக் அந்த லீவ் எடுக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது வென் யூ ஆர் டு அன் ஆர்கனைசேஷன் யூ கேன் டேக் லீவ் சிஎல் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கலாம் பட் பிஸ்னஸ்ன்னு வந்துட்டா யாராச்சும் ஒருத்தர் அம்மா கொடம் சரினா ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நான் ஒர்க் பண்ணணும் எனக்கு உடம்பு சரி இல்லை அம்மா ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒர்க் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும் யூ ஷுட் பி ரெடி பட் மேனேஜபிள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சேலஞ்சு சப்பரமா அவங்க ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் அதை பற்றிலாம் நிறைய பேசியாச்சு ஸோ இப்போ அவங்கக்கிட்ட இருந்து புது ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு புது விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் லுக்கிங் டு ஸ்டார்ட் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஒரு குட்டி ஃபைவ் டூ த்ரீ டிப்ஸ் எதனா கேட்கலாம் ஓகே இது நார்மல்லே வந்து நிறைய நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் லைக் பேண்டமிக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நியூ நார்மலுன்றதுனால நிறைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிச்சிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி மாஸ்க் மட்டுமே கொடுக்கலாம் எல்லா க கலர்ஸ்லேயும் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக மாஸ்க் இருக்குது லைக் இன்னொரு வந்து வந்துட்டு லைக் டெலிவர் ஃபுட் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கும் லேடிஸும் இப்போ வராங்க லைக் டூ வீலர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் வெல்லூர் இஸ் அ ஸ்மால் சிட்டி இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி என் ஆக்சுவலாக நானே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லைக் ஒரு டெலிவரி பர்சனுக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நம்ம ஒரு லைக் விமன் கேன் ஆல்சோ டிரைவ் இல்லை ஒரு ஸ்கூட்டி டிரைவ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் தே கேன் பி அவங்களுக்கு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு அங்கே தேவைப்படுது நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது கூட பண்ணலாம் இப்போ இப்போ டிமாண்ட் வந்து நிறைய இருக்கு ஃபுட்டுன்றதை விட நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நீடை வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு நாள் வெளியில எங்கேயாச்சும் உட்கார்ந்து நம்ம பார்த்தாலுமே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இன்னைக்கு முன்னாடி எல்லாம் பூ கட்டி ஒரு வடை கடை போட்டாலுமே வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகும் இப்போ அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் கோவிட் இந்த கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ விமனுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது வீட்டிலே இருக்கிறதால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அது மாதிரி நிறைய வீட்லேயே
ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டினை பற்றி நாங்கள் விட்டுட்டோம் ஸோ ஒய் பிஷூஸ் ரெசிபி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் யூனிக் அப்படின்றத நம்ம இப்போ கேட்க போகிறோம் பிஷூஸ் ரெசிபியில் வந்து லைக் வி ப்ரிப்பேர் அவர் ஓன் மசாலா வெளியிலேருந்து வாங்க மாட்டோம் மசாலா லைக் கரம் மசாலா இருக்கட்டும் ரசம் பொடி சாம்பார் பொடி எல்லாமே வீட்டில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூஸ்வலாக வீட்டுக்கு அப்படி தான் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால டர்மரிக்லேருந்து சில்லிலேருந்து தனியாக என்னெல்லாம் பண்ணுறோமோ அது ராகி வீட் எல்லாமே வந்துட்டு நாங்கள் வெளியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணல ரா மெட்டீரியல்ஸாக வெளி மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி அதை சன் ட்ரை பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி அது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் இருக்காது நேச்சுரல் கலர் தான் இருக்கும் லைக் மோஸ்ட்டாக நான் வந்து ஆர்கானிக் தான் ட்ரை பண்ணுவேன் நேச்சுரல் ஏன்னா அதுதானே ஹெல்த்தி இப்போ நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து ப்ரீட் அந்த மாதிரி வந்துட்டதுனால இதில் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருப்பேன் லைக் என்னோட என்னோடய ஃபுட் கொஞ்சம் ரேட் கூடன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது தான் நான் சொல்வேன் பிகாஸ் ஏன்னா இதுக்காக நாங்கள் ஒரு ஒன் வீக் வந்து மெனக்கட்டிருப்போம் ஒரு ஒரு ஹெல்த் மிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு சில்லி பவுடராக இருக்கட்டும் இல்லை டர்மரிக்காமே இருக்கட்டும் சம்டைம்ஸ் அது மார்க்கெட்டில் இருக்காது அப்போ கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம் லைக் வீ டேக் வெயிட் பண்ணி வாங்கி தான் அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதை தான் ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணி கொடுப்போம் Me too.